Next one is church planning. Další otázka se týká zakládání sboru. A lot of us, maybe all of us, are going to go home tonight and we're going to pass a lot of towns and villages with no biblical church. Mnoho z nás, možná všichni z nás, se budeme dnes vracet zpátky domů a budeme projíždět přes vesnice a města, kde není žádná biblická církev. What should Christians do in such a country to see more churches planted? Co by křesťané měli dělat v takovéto situaci, v takovéto zemi k tomu, aby viděli, že více místních zborů je zakládáno? First of all, we cannot give in to pragmatism. Za prvé, to, co nesmíme udělat, je poddat se pragmatismu. When I was very young, když jsem byl velice mladý, I had this attitude. tak jsem měl zhruba tenhle ten přístup. A kind of halfway okay church is better than no church at all. Když jsem si říkal, že Aspoň na půl dobrý sbor je lepší než žádný sbor. I was wrong. Ale to jsem se mýlil. Over the years I've seen that cause more damage than anything. A za ty roky, co sloužím, tak jsem viděl, že tento přístup nadělal daleko více škody než užitku. We also don't need to think this way. My také nepotřebujeme přemýšlet tímto způsobem. There was a denomination that practiced this idea of rapid advance. Byla denominace, která Uh, praktikovala takový rychlý, takový přístup rychlého postupu. We're so far behind. My, jsme, my jsme tak pozadu. We got advance rapidly. My musíme rychle růst. So they would, you know, go into a, town. a tak oni by šli do města. Maybe there were ten people interested in the Bible. Našli by deset lidí, kteří měli zájem o Bibli. The guy that showed the most interest, they'd make him a leader. A ten člověk, který měl nejvíce zájmu, tak ten se stal vedoucím. And then they'd write back to denominational headquarters, we just planted a church. A pak oni napsali své denominace, jo, založili jsme další sbor. And then they'd go off for the next village. A pak šli do dalšího města. Gotta go. Musíme jít. People to win. Protože chceme získávat Churches to be planted. Zbory musí být zakládány. And you know what that ha- you know what that left in its wake? A víte, víte co z toho zbylo? Nothing. Naprosto nic. Church planting is hard. Zakládání sboru je těžká práce. If you're a church planter, a pokovač si člověkem, který zakládá sbory, and in 40 years of ministry you plant four churches, a ve 40 letech své služby si založil čtyři sbory, that is a miraculous ministry. Tak to je to je úžasná služba. So it's hard work. Je to těžká práce. But it is the work. Ale je to ta nejdůležitější práce. You understand práce. me? Rozumíte mi? All you young guys want to run around do all sorts of things. Vy všichni mladí muži, kteří běháte po You kolem, want to and you want preach on the street. Chcete evangelizovat, chcete kázat na ulici. You're going to be worth nothing. Nic po vás nezbyde. If you don't get a biblical church, pokud se nestanete součástí biblického sboru, under biblical elders, který má biblické starší. Church planning's hard. Zakládání sboru je těžká práce. Now, Let's look at how it's supposed to be done. Podívejme se na to, jak by to mělo vypadat. Many of you have probably heard about all the church planting theories and strategies from America. Mnoho z vás jste pravděpodobně slyšeli o všech těch teoriích zakládání sborů z Ameriky. You've heard about them, right? All the slyšeli, že? Všichni. Way to do it. Tohle jak to budeme dělat? Take all of them to the city dump. Tak všechny tyhle ty teorie z Ameriky vemte a vyhoďte je na smetiště. All of them. Všechny. Bury them. Pohřběte je. Don't tell anybody where you put them. Nikomu neříkejte, kam jste je zakopali. How do you plant a church? Jak zakládáme sbory? The exact same way you pastor one. Naprosto stejným způsobem, jakým sbory pastýřujeme. What does a pastor do? Co dělají pastýři? Told Timothy, do the work of an evangelist. To je to, co řekl Pavel Timoteovi. Čiň dílo evangelisty. Buď, buď evangelist. Told him to preach the word. Hlásej slovo, kázej slovo. In 2 Timothy 2:2 he tells him to train up other elders. A v 2. Timoteovi 2:2 mu říká, vychovej další starší. As he plant a church. To je jak zakládáme sbory. And now we use the word church planting? A my používáme to slovo zakládání sborů. But it's not a good term at all. Ale není to dobrý pojem. You're going to plant a church? Ty budeš zakládat sbor? You have that power? Ty máš tu moc? Actually, you know what it is? Víte o co se jedná? We're not planters. My nejsme ty, kteří sázejí, my nejsme ti, kteří zakládají. We're vine workers. My jsme ti, kteří pracují na, na, na vinici, kteří pracují na té rostlině. We see where vine is my se díváme, kde ta, kde ta, kde ta Kristova ratolest roste. And we it. A my se o ní potom staráme. You know, there are who will look on a map, Jsou lidé, kteří se podívají na mapu a říkají, to je, kde musíme jít, protože... 
the, it's strategic. A řeknou, tohle je město, kam potřebujeme jít, protože to je strategické. Now that can be helpful. To může být nápomocné, you need to be very careful about that. ale musíte být velice opatrní. The way the church planting happened in Peru, to, jak, jsme, to jak byly zakládány sbory v Peru, you'd be preaching the gospel, ještě jsme kázali evangelium, and maybe, I don't know, maybe some of it gets on the internet, Možná někdo šel na internet. And all of a sudden, a z ničeho nic. Five people from the jungle contact you. Pět lidí z džungle vás kontaktovalo. They take a bus all the way to the city. A vzali si autobus a jeli až do města. And they say we've heard some of those sermons. A řekli, my jsme slyšeli některé z těch vašich kázání. We've got a group of six people. A máme tam v džungli skupinu šest lidí. Catholic church. Kteří tam nemají nic jiného než říct, co to je. what to do. Ale my nevíme, co máme dělat. You see how it's organic. Vidíte, jak je to organické? God begins to do something somewhere. Bůh někde něco začne. And you see it happening. A vy vidíte, jak se to děje. You see. Now, here's the way it works. A tady jak to funguje. You have a biblical church. Máte biblický církev. Biblical elders. Biblické staršovstvo. These elders may not be the most exciting preachers in the world. A ti to starší možná nejsou těmi nejvzrušujícími kazateli na světě. But they have the characteristics of an elder. Ale mají charakter starších. They're pastoring the people. Starej se o své ovce. They expound the word. Vykládají slovo. They pray. Modlí se. What do they do? Co dělají? 2 Timothy 2:2. Druhá Timoteovi 2:2. Trust these things to faithful men. Svěřují to, co mají věrným mužům. That is not talking about one-on-one -on -one discipleship. Tam se nemluví o učednictví jeden na jednoho. It's talking about elders training up elders. Mluví se tam o tom, že starší připravují další no. starší. There's possibly some of you here today that are young missionaries. Možná někteří z vás, jste tady mladými misionáři. That we would have never allowed you to come here. A my bychom vás, my bychom vám nikdy nedovolili, abyste přijali na misijní pole. One of the greatest harm being done right now. Jedna z největších, jedno z největších zranění, které se v dnešní době děje. Is so many people being sent to the mission field that don't even have a clue what they're doing. Je že je mnoho lidí, kteří jsou vysláni na misijní pole a oni vůbec nerozumí tomu, o čem to všechno je. So many young China right now. V Číně máte tolik mladých Američanů, kteří se tam pohybují. And, and a oni jsou upřímní. Ale nikdy nebyli v biblické církvi. Nikdy nevědí, co, co to je biblické staršovstvo. <laughs> nevědí nic o ničem. So, what a, biblical church does is this. a tak to, co biblická církev dělá, As je... It's praying, And it's training leaders. Tak jak se modlí a tak jak vychovává vedoucí. Maybe one young man comes up and says, I, I, "God's calling me." Možná přijde jeden mladý muž a řekne, Bůh mě povolává. And he's even certain, God's calling me to uh, Croatia. Bůh mě povolává do Chorvatska. What do those elders do? Co udělají ti starší? Oh, wonderful. Oh, to je úžasný. Go. Běž. That's not what they do. To není to, co udělají. That young man's not going anywhere until he has the qualifications of a mature Christian as revealed in those passages about elders. Ne, ten ten mladík nejde nikam, dokovat v něm neuvidíme charakter, tak jak je popsán v těch pasážích ohledně charakteru starších. If you do not have the maturity to be an elder in our church, pokovat nejsi dostatečně vyspělý na to, aby si byl starším u nás ve sboru, we're definitely not sending you somewhere. <laughs> tak tě definitivně nikam neposlou. Why would we do that? Proč bychom to dělali? When you're a young man, když jsi mladým mužem, you be trained under the elders. A jsi, jsi, a, a, jsi vyučován pod staršími. So you have the characteristics of an elder. A, a dorůstáš tam, aby jsi měl charakter staršího. You know your theology. Ty znáš svou teologii. It's obviously you're gifted to preach. Je vidět, že máš obdarování kázat. You see, when those elders lay their hands on you, když potom ti to starší na tebe vkládají ruce, according to the scriptures, tak na základě písma, they are going to participate in every error you commit on the mission field. Oni budou mít podíl na každé chybě, které ty se na tom misijním poli dopustíš. That's why they do that with fear and trembling. A to je proč oni to dělají s bázní a třesením se. Then we send you out. Potom tě vysíláme. It may be years. Možná to budou roky. But you know what a biblical church is? Ale víte, co je biblická církev? You know what a biblical elder is? Víte, co jsou biblický You know how to practice church discipline? Víte, co znamená církevní kázeň a jak You know theology? Znáte teologii? You can stand against the cults? Jste připraveni stát proti sektám? And you have the perseverance to continue. A máte vytrvalost v tom, abyste vydrželi. And you go into that town? 
potom přijdete do toho určitého města, začnete hlásat evangelium. A když lidé jsou obráceni ke Kristu, tak vy je začnete učetníkovat. A tak rychle, jak jen můžete, je schromážíte do skupiny a budete je vyučovat a budete, je evan- budete s nimi evangelizovat a budete je připravovat na ty další kroky. A možná za pět, možná za deset let začnete vykazovat znaky zdravé biblické církve. A potom tenhle ten celý proces začnete celý od začátku. Budete vychovávat muže, který kteří budou moci být ve sláně, kteří budou kvalifikováni. Say, well, we that, a vy si možná říkáte, když to budeme dělat takhle, tak to zabere celou věčnost. What is 2000 years of pragmatism got us? Co nám přineslo 2000 let pragmatismu, pánové? Our only job is to do what he's commanded. Naše jediná práce je dělat to, co on přikázal. We are stewards and that's all. My jsme správci a to je všechno. Stewards do not invent or design. Správci nevymýšlejí a správci nedělají nové, 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 nové směry. They only carry out the orders of their master. To jediné, co správce dělá, je, že naplňuje příkazy svého pána. You see that? Vidíte to? 